Ang plate ay isang malaking matibay na slab na bato o rigid slab of solid rock. Ang salitang tectonic ay hango sa Greek word to build o bumuo or magtayo. Pag pinagsama natin ang dalawang salita, mabubuo natin ang terminolohiya na plate tectonics na tumutukoy kung paano nabo ang mga plates sa earth surface. Ang teorya ng plate tectonics ay tumutukoy sa mga malalaki at maliliit na mga plates sa earth's outermost layer na gumagalaw dahil ito ay nakalutang sa ibabaw ng magma na isang mobile material. Sa ngayon, mayroon tayong pitong kontinente. Alam nyo ba, nung unang panahon, mayroon supercontinent ang Earth. Ito ay isang napakalaking landmass na continental crust 250 million years ago. Ayon kay Alfred Wegener, ang mga kontinente ngayon ay galing sa isang supercontinent na tinatawag na Pangea. Ang Pangea ay isang supercontinent na nabuo 250 million years ago. Ang Pangea ay isang Greek word na ang ibig sabihin ay All Earth. Ayon kay Wegener, ang Pangea ay nagsimulang mahati or break apart noong 200 million years ago at nabuo ang dalawang kontinente na Laurasia at Gondwana Land noong unang panahon ng Triassic period. Patuloy pa rin ang paghihiwalay ng kontinente noong panahon ng Jurassic period 145 million years ago. Noong panahon ng Cretaceous period 65 million years ago, nahati ang Laurasia sa dalawang malalaking continental crust at ang Gondwana Land ay unti-unti rin nahati sa apat na malalaking continental crust. Sa kasalukuyan, mayroon tayo ngayon na pitong malalaking kontinente sa Earth. Ito ay ang North America, Europe, Asia, Australia, South America, Antarctica at Africa. Batay sa Continental Drift Theory, ang supercontinent na Pangea ay nagsimulang mahati or break up noong 225 to 200 million years ago. At ito ay nagkawatak-watak sa pitong kontinente na mayroon tayo ngayon sa kasalukuyan. Ang init na galing sa loob ng Earth ang dahilan para umangat ang magma mula sa mantel papunta sa ocean ridge o karagatang tagaytay. Ito ay nagresulta ng pagkabuan ng mga dense na basaltic rocks na dahan-dahan gumagalaw papalayo sa ocean ridge at naging sanhiri ng paggalaw ng mga lithospheric plates. Maari sa hinaharap 100 million years into the future, ang tectonic activity sa eastern North America ang maging dahilan ng pag-shrink o pag-urong ng Atlantic Ocean at pag-converge o pagdikit ng kontinente ng Africa at Australia sa kontinente ng Asia. Dahil patuloy ang paggalaw ng lithospheric plates pagdating ng 250 million years sa hinaharap, magkakaroon ng bagong supercontinent at ito ay tatawaging Pangea Proxima.